tôi chờ ngày này lâu lắm rồi tại vì không biết sao tôi không có duyên với xe của pháp rất là thích lái xe pháp tại vì uh, tôi là một người hoài cổ trước đây chúng ta có một cái câu đó là bờ dô của pháp ráp ở sài gòn nhưng mà hôm nay mọi chuyện đã khác rồi bờ dô của pháp ráp ở chu lai và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử với chiếc xe bờ dô hai mới nhất cái nhận diện thương hiệu mới của bờ dô đó là giống như một con sư tử nó rất là dữ nó rất là dữ Các bạn có thể tưởng tượng lấy một cái con vật mà nó luôn quản lý tiền bạc của chồng Cái con vật mà nó luôn quản lý tiền bạc của chồng Mà lộ không phải một con vật mà sẽ ăn thịt những con vật khác đó là con sư tử Và con sư tử thì nó như thế nào? Nó sẽ luôn có một cái răng năm Vân bộ nhận diện thương hiệu mới của Bozo đó là có thêm hai cái răng năm hai bên như một con sư tử Tại sao con sư tử biển, người ta gọi là con sư tử biển là tại vì nó có hai răng nanh Đó là cái điểm để mà giúp cho chúng ta nhìn những cái vật thể khác nó giống như một con sư tử rất là dữ Vâng, đây là chiếc Peugeot 2008 với cái bộ nhận diện thương hiệu mới của Peugeot Hai cái năm này sẽ là cái khiến cho chúng ta nhìn nó dữ tận hơn và nhìn ngay từ xa là có thể nhận ra đây là chiếc Peugeot Và Peugeot họ cũng giống như những cái xe châu Âu khác Họ rất là chú trọng đến cái DNA thiết kế để cho chúng ta có thể nhìn ngay từ xa, có thể biết là xe của họ Ở cái mặt lưới tản nhiệt này Các bạn hãy nhớ lại trong những cái phim mà về sư tử thì hay tôn với con sư tử lên lên Thì đây con sư tử Và hai bên này như là vần hào quang con sư tử đang vuốt lên gì đó Còn hai cái răng nanh Và ở trên cái phần đèn này sẽ có thêm ba cái thanh như thế này Sư tử ngoài cái răng nanh ra nó còn có cái móng vuốt nữa ba cái móng vuốt bên này cũng có ba cái móng vuốt này hai cái đèn sau cũng có hình ba cái móng vuốt luôn đó, đó là cách mà những kỹ sư thiết kế họ thiết kế ra cái chiếc bờ ở phần thân xe chúng ta sẽ thấy đó là nhiều người nói đây là hai hình tam giác nhưng mà theo như mình thấy đây không phải là hai hình tam giác mà là họ cố tình ép hai cái này lại để tạo ra một cái phần nhô lên chính giữa như thế này à, các bạn sẽ thấy cái phần thân xe trong nó rất là suv và đây là một chiếc crossover các bạn sẽ thấy ở đây có một cái miếng nhựa đen Thể hiện cho những chiếc Urban SUV Và chiếc Bezo 2008 này sử dụng một bộ mâm 17 inch Bộ mâm 17 inch Và nhiều người hỏi mình đó là tại sao lại sử dụng mâm 17 Sao không xài mâm 18 ờ, Sau một khoảng thời gian sử dụng xe nhiều thì mình thấy đó là um, Mâm càng nhỏ thì đi càng đỡ hao giỏ Càng êm Tại vì đường Việt Nam về bản chất nó giống như những cái đường lát đá ở bên Pháp Các bạn sẽ cần một cái mâm nhỏ với cái vỏ dày hơn để đi nó êm hơn Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần thấy ghê chưa của chiếc Peugeot 2008 Rồi mình đang ở trong cái nội thất của chiếc Peugeot 2008 Thì cái màn hình này là cái màn hình đẹp nhất Từ hồi xưa tới giờ mình chưa bao giờ đi một cái xe nào có cái màn hình đẹp như thế này Tại vì cái màn hình này là màn hình iCockpit Vâng và cái màn hình này nó thể hiện cho các bạn thấy là nó hơi 3D một chút nó 3D chứ không phải nó BD tại vì nó nhìn nó đa chiều bởi vì sao trên đây chúng ta sẽ có một cái mạng một cái màn hình bên dưới và có màn hình bên trên và hai cái màn hình này tạo thành một cái màn hình chính song song ha à, thì khi những cái thông tin nó thể hiện bên dưới là thông tin nền rồi thông tin thể hiện bên trên là cái thông tin chính và hai cái thông tin này nó trên lệch với nhau về cái khoảng cách cho nên là chúng ta sẽ thấy là nó hơi có cái chiều hướng nó hơi 3D một xíu Ngoài ra thì ở chính giữa chúng ta sẽ có một màn hình trung tâm với kích thước lớn Lớn hơn đời cũ, lớn hơn 3008 Và chúng ta sẽ có Apple CarPlay cũng như là Mirrorlink Và bây giờ xe nào mà không có Apple CarPlay là xe đó đáng phải chê Đây là cái xe mà cái chỗ để điện thoại cảm thấy nó tử tế nhất nè Ho Thấy không, để điện thoại giữa rất là tử tế Để bên dưới nè Cái nữa Đó Hơi tuyết khi mà không có sạc không dây, tuy nhiên là sạc có dây thì luôn nhanh hơn mà không bị nóng Rồi chúng ta sẽ có đây phanh tay điện tử, các chế độ điều chỉnh của người lái, ví dụ như chỉnh Sport hay là Eco hay là chế độ Normal Có một điểm đó là ở những cái xe Peugeot 2008 phiên bản nước ngoài sẽ có một cái cần số nó hơi cong cong giống 3008 á Nhưng mà trên chiếc xe này là cần số dít dắt Cái vô lăng này nó nhỏ hơn những cái vô lăng các bạn có thể tìm thấy ở ngoài đường Rất là nhỏ Và cái nhỏ này khiến cho những bạn nào là phụ nữ sẽ rất là thích Các bạn sẽ muốn cầm mũi cần số to nhưng mà sẽ không muốn cầm một cái vô lăng to đâu Vô lăng nhỏ gì dễ thương hơn Vô lăng này nó khác ở chỗ nào Chúng ta thường hay cầm một cái vô lăng to như vậy để làm gì 
để chính giữa này có cái lỗ chúng ta nhìn vào cái màn hình nhưng vô lăng nhỏ thế này nó sẽ nằm thấp như vậy các bạn sẽ nhìn cái màn hình trực diện nhìn thẳng ở đây ha không cần phải nhìn xuyên qua cái lỗ này mà khi chúng ta sẽ nhìn xuyên qua cái lỗ này và có một số reviewer của nước ngoài họ chơi cái vô lăng này tại vì sao đôi khi chúng ta sẽ ngồi chỉnh như vậy để mà để cái chân lên ha thì nó sẽ bị che mất một phần của cái màn hình à, che mất một phần của màn hình nhưng mà đó là đối với những người nước ngoài những người cao lớn nhưng mà riêng những người ở châu Á người Việt Nam thì như vậy là đủ nó là cái nhược điểm đối với người nước ngoài nhưng mà lại là cái ưu điểm của người Việt Nam tại vì các bạn có nhớ không đi ngoài đường sẽ có những người tài xế những cái chị em phụ nữ ngồi như vậy nè đó, lái xe vậy nè thì còn gì sướng bằng một cái vô lăng nó thấp như vậy nữa còn gì hạnh phúc bằng một cái vô lăng thấp như vậy đối với những người phụ nữ nhỏ con đây là một cái chi tiết thiết kế rất là phù hợp với những người có chiều cao khiêm tốn người châu Á và đây là chi tiết đáng chê đối với người châu Âu nhưng mà đây là đáng khen đối với người châu Á mình nghiên cứu kỹ lắm rồi cái này không chê được mà rất là phù hợp với những người như là vợ mình ở đây chúng ta sẽ có tính năng hỗ trợ giữ làn đường nè chúng ta nhấn vào đây nó sẽ có một cái hệ thống để nhận diện xe phía trước để mà tự dương pha lên hay là hạ pha xuống đó hiện đại chưa rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về chất liệu chiếc xe này sẽ có giá là ngoài 800 tí xíu nói chung là 800 tí, ít 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 tình thương thì bây giờ chúng ta sẽ nói về chất liệu trước tiên đây là cái chìa khóa và bạn sẽ không tìm thấy một cái xe nào dưới 1 tỷ mà có cái chìa khóa cầm nó nặng mà nó xịn như thế này đâu hứa các bạn luôn đây là cái chìa khóa xịn nhất hệ mặt trời xịn nhất hệ mặt trời trong tầm giá dưới 1 tỷ ha ở đây là nhựa nhưng nhựa cứng và nó cũng ráp rất là cứng thay câu hỏi ráp cái này rất là cứng luôn cứng dữ lắm luôn cái màn hình nè các bạn thấy không những cái màn hình khác của những cái xe khác mà nhô lên thế này các bạn sẽ cảm thấy nó hơi yếu ớt do là cái phần màn hình nó không có cái gì ớt xung quanh khiến cho nó cầm nó yếu ớt nhưng mà trên cái xe này thì các bạn thấy không nó dài và nó dẹp khiến cho nó cứng chúng ta mình đẩy vô nó cũng không nghe ọc ẹp luôn chính giữa này không nghe ọc ẹp luôn khá là bất ngờ đối với cái xe bờ này tại vì tha cô họ ráp cái xe này mình cảm thấy là rất ấn tượng cứng cáp rồi ở đây chúng ta sẽ có một cái chất liệu không phải carbon nó là cái vân carbon thôi nhưng lại là nhựa mềm nhựa mềm nè các bạn thấy không mình nhấn vô nó mềm nè rồi ở đây chúng ta sẽ có nhựa bóng xu nguyên cái khu vực uh, con ngựa trung tâm này nó là nhựa bóng hết còn ở đây chúng ta sẽ không phải học để đồ mở lại mình hơi thấy nó hơi là lạ à đó, nó ra từ từ ha rồi cái học để đồ này á thì thường những cái hãng khác họ chỉ làm nó ngắn thôi nhưng mà trên bờ vô thì nó sâu nó sâu tới sâu tới dưới đây luôn rất là sâu luôn nè căng tờ a bốn ra các bạn sẽ thấy đó là nó sâu hết tờ a bốn luôn vẫn chưa hết cái hộp để đồ và các bạn sẽ không tìm thấy ở những cái xe khác một cái chi tiết học để đồ sâu như vậy đâu ở đây chúng ta sẽ có một cái chỗ này đây chắc chắn là cái chỗ để kính ồ cái này không có chỗ để kính thì đây là cái chỗ để học kính nè và để luôn một cái hộp đựng kính luôn thấy ghê chưa thấy ghê chưa chỗ này là mình thấy ghê đó cái hộp để đồ này thấy ghê đó quá dữ rất là rộng rãi ở đây chúng ta sẽ có một cái lỗ để tay một hộp để tay nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh da à, mây sọc như thế này g mịn tay mát tay da tổng hợp thôi nhưng mà vật liệu này à, ổn cái này là cái chi tiết phải khen của của bờ nữa nè các bạn có để ý không những cái chỗ để đầu khác nó sẽ à, bằng trên này luôn nó sẽ bằng trên này luôn nè Thì khi mà các bạn nằm xuống á Nó sẽ có một cái dở vậy nè Nhất là các bạn quay phim mà đang quay với các bạn coi nè Là hay nằm ngủ trên xe Tựa đầu bình thường á Nó thiết kế bất kỳ xe nào cũng ngủ hết trơn á Đó là để đầu vậy nè Các bạn thấy ngủ vô lý không Sao ngủ được Nhưng mà trên bờ dô Đó thấy chưa Thấy cái sự khác biệt của cái tựa đầu của bờ dô chưa Người Pháp Là những cái người mà mình nói thật á Ai đã đi Pháp rồi sẽ thấy là nước Pháp nó không được sạch cho lắm đâu Nhưng mà thiết kế của xe Pháp thì họ kỹ Họ rất là kỹ trong những cái chi tiết Và khiến cho chúng ta sử dụng nó đã hơn Phím điều khiển dạng piano AC mát nè Khi mà chúng ta lên xe chúng ta sẽ bấm vào đây sẽ mát liền tại chỗ à, Phê quá, mát quá Phê ơi, phê luôn Ngoài hai cái lỗ USB này chúng ta còn có một cái lỗ nguồn 12V dưới này nữa 
để các bạn có thể sạc uh, camera hành trình hay gì đó còn cái này nữa nè mới ghê nè cái nút này thấy nhỏ xíu vậy thôi nhưng mà cái này gọi là cái nút thiết kế khôn nhìn rất là trực quan và hiểu là mình đang muốn chỉnh kính bên nào ha trái, trái phải nè còn gặp gương nè đó gãy xuống một cái nó gặp cái gương lại nè rồi bây giờ chúng ta sẽ ra hàng ghế phía sau rồi mình đang ngồi ở hàng ghế thứ hai của chiếc bezo 2008 và khoảng trên đầu này là mênh mông luôn khoảng để chân cũng mênh mông rộng rãi luôn ha rất là thoải mái ngồi thoải mái tuy nhiên có một cái điểm mình nó hơi khác với những xe châu âu khác là những xe châu âu khác chúng ta sẽ có cái phần đệm phần đệm này nè nó sẽ rộng hơn nhưng mà trên bezo thì nó hơi ngắn cho nên là những người nào mà có chiều cao hơi lớn thì ngồi đi đường xa sẽ phải ngồi như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn chứ còn ngồi đứng như vậy thì nó sẽ cái phần đệm này nó không có hết được cái chân ha rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái xe này có một cái điểm hay lắm đó là nếu như các bạn muốn cất đồ hay lấy đồ phía sau thì chỉ cần bấm về thôi nó khôn hơn chiếc GLB rất là nhiều luôn nhớ chiếc GLB trong clip của mình không trời ơi chiếc GLB là cái chiếc xe mà mỗi lần muốn mở cái này ra là trời rất là ngu ngốc phải ra phía sau mở cốp ra mở cái nắp này ra rồi xong rồi tùm lum tà la luôn nhưng mà trên cái xe này chỉ cần vậy thôi tinh tế nó sẽ không có cửa gió mới làm phía sau và trong phân khúc cũng không có xe nào có cả cho nên là đừng có đòi hỏi xe nhỏ thế này thì chỉ cần mấy lạnh nó mát là được rồi ok ở đây chúng ta sẽ có một cái chỗ để để đồ nho nhỏ lặt vặt bây giờ chúng ta sẽ phải tìm ra một cái điểm chê nè thật ra cái điểm chê này cũng là cái điểm khen luôn trước tiên cửa kính chỉnh điện hết bốn cửa và một chạm hết bốn cửa luôn đó một chạm hết bốn cửa luôn trong khúc không có cái xe nào có cả nhưng mà cái khoảng này nè nếu bạn nào yêu thiên nhiên thì sẽ không thích cái xe này tại vì các bạn mở cửa ra nó nó ít lắm nhưng nhưng nhắc lại một cái nha bạn nào có con mà không cho con ngồi kha uh, xích ở việt nam thì cái chuyện mà người ta ngồi uh, cái ghế em bé rất là ít thì cái chi tiết này sẽ là chi tiết rất an toàn luôn các bạn rất an toàn luôn tại vì con các bạn sẽ không bao giờ có thể leo ra đây được còn những cái xe mà có cái ô kính nó rộng hơn á thì con các bạn có thể nó có đầu ra luôn đó tại sao mình biết điều này tại vì con mình nó quậy y chang gì đó nó ngồi phía sau nó cứ bấm cửa kính xuống vậy nè xong nó ngóc cái đầu ra và mình đang muốn có một cái xe mà nó chỉ tới đây thôi con con không thể nào ngóc ra ngoài hơn nữa đó đây là chi tiết mà những cái kênh ở nước ngoài họ chê nhưng mà đối với mình mình tìm ra đây mới là cái chi tiết dành cho xe gia đình gia đình có con hơi quậy một chút phát hiện thêm một cái nữa đây có cửa gió thổi máy lạnh bên dưới chân luôn ha à, mặc dù là nhìn nó không có chỉnh chu tại vì chỗ này thì không thể nào mà đòi hỏi chỉnh chu những xe khác cũng vậy thôi nhưng mà các bạn sẽ ngồi được mát cái bàn chân dưới này luôn những xe khác không có cùng phân khúc không có như các bạn ví dụ như Kona Eco Sport không có và cái xe mà thật ra cái xe mà đối thủ của xe này đối thủ chính của xe này là gì biết không Toyota Cross Toyota Cross thì xin thưa các bạn luôn đừng có đòi hỏi um, đừng có so xe Toyota với lại xe Bozo cái xe Nhật đừng có so xe Châu Âu nó sai dữ lắm nếu bạn nào thích ăn chắc mặt bền mua xe về đi nó bán lại nó có giá thì quên quên xe Châu Âu đi nhưng mà muốn xe về an toàn xe này rất là an toàn đạt tiêu chuẩn Châu Âu thì hãy chọn Bozo còn một chi tiết nữa mà các bạn sẽ thấy là thấy ghê chưa tại vì tại vì sao mà Bozo họ tinh tế đây thấy chỗ này nó dơ không các bạn thấy chỗ này nó dơ không chỗ này nó dơ để cho cái ống quần của các bạn nó sập khi mà những cái xe khác các bạn bước xuống đi đường dơ bước xuống rồi đứng dậy nguyên cái quần dơ hết luôn nguyên quần dơ hết luôn còn trên bờ rô nó phủ xuống dưới đây bên ghế tài cũng vậy luôn phủ xuống dưới đây các bạn bước xuống không bao giờ bị dơ ha À, đừng có để cái ghế này hồi nãy chỉnh là do để cho quay phim quay dễ hơn cho nên bạn nào có ý định nói là cái ghế này chỉnh vậy là ăn gian là mình không đúng đâu nha mở kính ra mới phát hiện ra một điều này trên đây có luôn cả cảnh báo điểm mù luôn mà cái cảnh báo điểm mù của xe này á, xin thưa đó là nó khôn hơn xe nhật tại vì á, đối với xe nhật á, chỉ cần thí dụ như xe các bạn đang đậu đang dừng tại chỗ mà có một cái vật cản nào đó hay là một cái con chó con mèo nào đó nó đi từ phía sau tới nó cũng báo luôn 
Còn cái này á là phải có sự trên là tốc độ. Ví dụ như các bạn đang đi tốc độ là 40 thì một xe khác vượt lên với tốc độ dưới 10 km thì nó sẽ báo. Ha, và các bạn vượt cái xe khác với tốc độ trên 5 km một giờ nó sẽ báo. Đó, đó là cảnh báo phương tiện vừa cảnh báo điểm mù. Xịn chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nói về những cái thấy ghê của nó ngoài cảnh báo điểm mù ra. Vô lăng 3D à, gì màn hình 3D nè rồi à, cảnh báo trên làn đường nè rồi có can thiệp luôn cái trên làn đường nè. cảnh báo va chạm chạm sớm nè rồi cruise control nè khay lịch entry nè rồi phím piano nè à, điều hòa tự động nè áp buộc khắp play nè màn hình cảm ứng nè tích, 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 chỉnh màu đồ các kiểu thì GT Line là gì chúng ta sẽ nói về GT Line GT Line có nghĩa là chúng ta sẽ có một cái gì đó nó khác biệt nó có cái bản sắc hơn là bình thường ở đây chúng ta sẽ có một cái viền đen Một cái màu đen tương phản với cái màu cam hoặc là cái màu trắng hoặc là sáu cái màu khác Nó có tổng cộng là sáu màu để các bạn lựa chọn Nó sẽ tương phản bằng một cái khối đen thế này ra tới phía sau ha Và khiến cho cái phần thân xe trong nó nó, 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 nó dữ hơn Trong nó xịn hơn Và đặc biệt mình muốn khen một điểm nữa Ở đây là cái chi tiết đèn sao theo kiểu nãy mình có nói là Cái bóng vuốt Bóng vuốt nhưng nhìn kỹ sâu bên trong nó làm bằng những cái khối uh, mica hay là nhựa gì đó mà nó theo hình khối mà nó lại một lần nữa nó 3D các bạn hãy ra showroom để mà xem cái thiết kế này còn nếu như các bạn nào không thích màu cam thì có thể uh, qua coi màu trắng đây là phiên bản Axis của Bezo 2008 và ở phiên bản này thì không còn sử dụng đèn uh, bi nữa mà sử dụng đèn uh, led đèn led mình lại thích cái phiên bản này hơn tại vì nếu mà cái đèn bi á, thì chúng ta sẽ thấy là nó chỉ có hai cái bi tròn cầu hai bên thôi nhưng mà cái đèn này họ tạo hình khối nhiều hơn và khiến cho mình trong nó dữ dằn hơn và cái điểm khác biệt ở bản áp này đó là trong nó trẻ trung hơn phải công nhận là nó trẻ trung hơn bằng cách đó là ở trong thiết kế cái nội thất cũng vậy thôi nhưng mà họ có điểm thêm một vài chi tiết đó là ở trong cái nội thất này các bạn sẽ thấy là cái ghế màu đen và được uh, điểm bằng cái chỉ màu cam ha Đen phối với cam trông rất là hiện đại và trẻ trung Ngoài ra thì ở trên cái cửa các bạn sẽ thấy sẽ có một cái chi tiết này nè Đó được phối màu đen với màu cam Ở bên cái chiếc phiên bản GT Line thì ở đây là cái đèn Ambient Light, đèn môi trường Còn phiên bản này nó là một cái chi tiết thiết kế Mình lại thích phiên bản này hơn Phiên bản kia thì uh, xe nào cũng có nhưng mà phiên bản này thì lại cảm giác là nó có một cái gì đó cá tính hơn Cái khoảng không gian của cái cốp này lên tới 434 lít nếu như không có gặp ghế lại Và nếu gặp hai hàng ghế lại thì nó còn tăng lên tới một ngàn mấy trăm lít Các bạn có thể search Google Rồi, ở đây chúng ta sẽ có một cái khoang để đồ uh, Nó sẽ để được một cái thùng nước Hai cái thùng nước ba cái thùng nước ba cái thùng nước ha bốn năm cái thùng nước và gấp đôi số đó ở trên đây nữa thì với cái diện tích như vậy thì các bạn sẽ để được bao nhiêu vali các bạn sẽ để được hai cái vali lớn và kèm theo hai cái vali nhỏ nữa rồi ở trên đây chúng ta sẽ không có học để đồ nữa Bây giờ chúng ta sẽ quăng cái này xuống bên dưới này chúng ta sẽ có một cái lót cốp để chữ 2008 bằng uh, cao su mềm và ở đây sẽ có bánh sô cua Tuy nhiên các bạn nếu như mà bỏ đồ vô thì nên có người nào giữ cái này lại Cốp thì đóng bằng cơm như cách của anh Hùng Lâm Xe Hay hay nói đóng bằng cơm Rồi và bây giờ mình sẽ bắt đầu chạy chiếc Bezo 2008 với khối động cơ 1.2 Pultec Rất là trông đợi vào cái khối động cơ này Tại vì mình có một cái uh, niềm nói chung là không được ấn tượng cho lắm với những động cơ dung tích nhỏ Nhưng mà cái khối động cơ Pultec này đã từng đạt giải thưởng động cơ của năm Trong vòng từ 2015 đến 2018 4 năm liền liên tục cho tới khi mà cái giải thưởng đó họ không có còn uh, dành cho những phân khúc động cơ thấp nữa Wow Nếu mà dùng cái xe này để đi trong thành phố thì nó nhẹ quá, ga nhẹ quá 
ga rất là nhẹ luôn lên 48 50 lúc nào không hay và nếu như chúng ta so sánh với lại Ford EcoSport thì cách âm gầm của chiếc Peugeot 2008 này là một sự khác biệt hoàn toàn chúng ta nếu mà đi EcoSport hay là đi Hyundai Kona thì sẽ nghe cái tiếng gầm rào 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 lên nhưng mà trên chiếc Peugeot 2008 này thì mình thấy là cách âm gầm khá là tốt cũng như là cách âm từ trong cái khoang động cơ cũng ổn mình không nghe thấy cái tiếng từ khoang động cơ vào giờ thử một lại một vòng với đạp ga nó sốc hơn tí xíu ha rồi giờ thử khả năng tăng tốc nào rồi sport mode nhé bây giờ nè the drive mode nè đó sport nè normal nè eco nè ở đây mình không biết là trên máy quay nó có thể hiện cho các bạn xem được hay không nhưng mà mình đang nhìn thấy ở đây thì nó sẽ có hai cái màn hình một cái màn hình bên dưới và một cái màn hình bên trên ở cái chế độ nào mà mình đang chọn nó sẽ hiện hiển thị ở trên màn hình trên cho nên là mình cảm giác như 3D vậy đó một hai đường trơn trượt cho nên là nó hơi trượt bánh tí xíu và hệ thống traction control nó đã hoạt động không lên 100 trong vòng 10,1 giây theo như công bố của nhà sản xuất 102 rồi 135 137 104 wow. cái ấn tượng lớn nhất của mình đối với cái xe này đó là gì khi mà mình đạp rất là gắt để thử coi là tiếng ồn động cơ nó vọng vào có gây khó chịu hay không thì không thấy khó chịu thường những cái xe dung tích nhỏ như thế này sẽ luôn có một cái yếu điểm đó là tiếng vọng của động cơ vào trong cabin Nhưng trên chiếc Peugeot 2008 này thì các bạn yên tâm Đó là cảm giác cái tiếng động cơ vào rất là nhẹ nhàng và chúng ta cảm thấy thoải mái Wow, cái phanh nó dịu lắm nha Đúng là cái kiểu của người Pháp Nè, đây mình đang thử cái khả năng cân bằng của cái thân xe uhm, Êm và nếu mà so sánh về cái cảm xúc vô lăng thì nó hơn mình cũng khá là ấn tượng bất ngờ nói chung là khá bất ngờ tại vì trước đây xe của pháp thường không được đánh giá cao về cái cảm xúc vô lăng đâu nhưng mà trên chiếc 2008 này đó đang chạy 35 nè mà uyển chuyển dịu dàng nè thân xe phản hồi rất là linh hoạt như mình cũng đã nói với mọi người đó là xe của pháp trước giờ rất là nổi tiếng bởi vì nó êm nó êm do là tại sao chúng ta phải có một cái giải thích ở đây đường ở châu âu người châu âu họ rất là thích lát đá lát đá ở trên cái bề mặt đường đó là cái phong cách thiết kế kiến trúc của châu âu và những cái xe mà không êm thì khi đi vào những cái đường lát đá đó nó sẽ gây cảm giác đó là nó dằn sóc nó ồn rất là khó chịu cho nên là xe của pháp nói riêng và những cái xe mà gia đình của châu âu hầu hết có cái hệ thống phục nó khá là mềm và êm ở tốc độ cao không nghe tiếng vọng từ động cơ vào cũng như là tiếng ồn gầm giờ chúng ta sẽ qua những cái g những cái g này khá là khó chịu có vẻ như là phục nó hơi cứng hơn những cái xe pháp mà mình từng lái rồi qua cái chỗ đường dít rắc để coi là cái phản hồi thân xe nè ừ, bộ lăng cũng khá là nhẹ nhẹ nhàng thanh thoát <cười> nghe cái tiếng đóng cửa chưa các bạn sẽ thấy đó là bỏ ra cùng một số tiền các bạn sẽ nhận lại những cái giá trị ở bên bờ dô nó cao hơn nó cao hơn một số những cái xe khác Ví dụ như là Toyota Road Các bạn đóng cửa Toyota Road và đóng cửa Bajo nó khác nhiều lắm Nghe cái tiếng đi Nghe cái tiếng cửa sau nè Thấy không Và các bạn nên nhớ một điều đó là Ở trên chiếc Bajo 2008 này Cái chiều dài tổng thể lên tới 4m3 Tại sao mình lại nhắc tới chiều dài 
Tại vì cái xe này nó là xe nhẹ nhất phân khúc Mà nó lại dài, không phải là dài nhất nhưng mà cũng không phải là ngắn nhất Nhưng mà nó lại nhẹ nhất Các bạn phải hiểu một điều đó là nó to hơn, nó rộng hơn nhưng mà nó lại nhẹ hơn Thì vật liệu nó sẽ ngon hơn mà vậy các bạn cũng đã coi cái clip của mình lúc mà chạy á Cái xe nó không có bồng bền Mà nó rất là vững chãi mỗi khi chúng ta đánh lái cũng như là vận hành thân xe nó hoạt động rất là Rất là châu Âu Thì mình quay lại chủ đề Đó là ở chỗ này các bạn đang thấy là ở những cái xe ví dụ như là Ford Eco Sport thì bạn đang ngồi cái ghế sau là ngồi thẳng lên cái trục bánh sau luôn đây cái trục bánh sau nè thì trên Eco Sport thì bạn đang ngồi á, là ngồi lên chỗ này nè còn trên Peugeot thì ngồi nhích lên phía trên tí xíu cho nên là các bạn sẽ đỡ bị sốc hơn đỡ bị say xe hơn bạn nào đi Eco Sport rồi các bạn sẽ nhận ra một điều đó là cái xe đó đi rất là say nếu ngồi ở phía sau còn trên cái xe này mình cam đoan là sẽ khác mặc dù mình chưa ngồi chạy nhưng mà mình với cái cách thiết kế như vậy sẽ khiến cho các bạn ngồi ghế sau sẽ đỡ cảm thấy là say xe hơn Vâng và Bezo 2008 đang được phân phối với 6 màu sắc hai phiên bản đó là Active và GT Line với giá từ 700 triệu, 700 mấy triệu tới 800 mấy triệu các bạn có thể search Google Các bạn hãy ra showroom xem chiếc xe này và mua ngay trong tháng 12 đi tại vì chúng ta sắp hết được khuyến mãi 50% khuyến mãi từ nhà nước 50% thuế trước bạ. Vâng, cảm ơn các bạn đã đến với kênh Xe Vui Việt Nam. Nhớ subscribe kênh bên dưới nhé. Bye bye.